நம்மளுடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமில TNPSC Combined Statistics Subordinate Services LAC, NAC, TED, PGTRB, GRB Polytechnic, TRB Engineering Colleges, SCRT Examinations in the examinations kalam online coaching kuduthu irukku. Government competitive examinations prepare pannana naanum enudaiya friends um seindhu idhula classes eduthittu irukku. So admissions venum nenikiravanga contact pannunga. Thank you. Voice audible irukka pa. Kekuda? Okay, fine. So, we have to see the unit tool in Riemann Steelages Integral. So, we have to convert the Riemann Integral to the Riemann Integral. Alpha of x equal to x. We have to say Riemann Integral. So, reduction to Riemann Integral. What are we doing? We have to give a theorem. Okay. What are we doing? F is the Riemann Integral. Riemann Steelages Integrable. That is F belongs to R alpha on E closed interval A comma B of D. That is Riemann Steelages Integrable. And assume that in the alpha X has a continuous derivative alpha dash on closed interval A comma B. Then the Riemann Integral, integral A to B, F of X, alpha dash of X, DX exists and we can write in this form of D. Okay. So, alpha one day, even if it is a discontinuous function also, you can be able to write Riemann Steelages Integral. But Riemann Integral, alpha one day, it is a, it has a continuous derivative. Riemann Integral, alpha where one function of f where one function of behave. The end of it is simultaneous in terms of x, one function of behave. Riemann integral, அது வந்து particular case அப்படின் alpha x x equal to x நிடுத்திருந்து இங்கு என்ன அப்படிங்குது சொல்லிருந்தான் okay, so இங்கு என்ன பண்டுராங்க அப்படிங்குது பாருங்க என்ன நம்ம alpha of x இது பதில dx வந்துத்து அப்படினா நம்மிலுக்கு வந்து Riemann integral மாரிரும் d of alpha x நிடுந்துது நான் அது Steelages integral okay, so இப்பு வந்து என்ன பண்டுராங்க அப்படினா Riemann F on the Riemann Steelages Integral on closed interval A comma B. Assume that alpha has a continuous derivative alpha dash. Okay, in a D of alpha on pakkering, then derivative of alpha on pakkering. Then the exist are going to be. In a Riemann Steelages Integral, in a left side, in the left side, integral A to B F of X into D of alpha X. Then the derivative exist are going to be. That's what we can see. So, it has a continuous derivative alpha dash on A comma B. Then the derivative of alpha dash on A comma B. Then the Riemann integral a to b f of x into alpha dash of x into dx exists and we have Riemann Steelages integral integral a to b f of x d alpha of x equal to edu arukku integral a to b f of x alpha dash of x into dx Okay, so in the right hand side irukkudu Riemann integral in the left hand side irukkudu Riemann Steelages in the Riemann Steelages integral இது Riemann Steelages Integral, இது Riemann Integral, okay, so அவளதா, இது R alpha, இது R நு சொல்லிருக்கும். இந்த ரெண்டு இந்த மாறி relate ஆயிருக்கு, alpha கொந்து continuous derivative இருந்து, இந்த integral, Riemann Integral of this வந்து எதுக்கா இருக்கும் பிடினா, equal ஆருக்கும் பிடினா, Riemann Integral of f of x into d of alpha x நேல்லிதிக்கலாம் பிடின்னும் சொல்லிலாம். okay, so, now we have to say what we have to do is equal to this proof. So, Riemann integral will exist as we say. Riemann integral will exist as we say. So, Riemann integral will exist as we say. So, you calculate the Riemann sum and that is the difference. Riemann sum is the same. If you consider S of P, G is the same. That is the alpha. You can see the sum and the integral value. The difference is less than epsilon. In the integral, the sum and the value value is less than epsilon. Now, we are going to take the g of x. f of x into alpha dash of x. We are going to take the linear property. f plus f plus g is h of x. f of x into g of x. That is integration by by parts. So, what is the function here? It is in the mother here. The product is f of x into alpha dash of x. That is one function. Okay, so that is what we need to combine. We need to combine g of x. g of x is nothing but f of x into alpha dash of x. And 
கன்சிடர் அ ரீமான் சம் ரீமான் சம்ங்கிறப்ப ஆல்பா இன்வால்வ் ஆகாது சோ எஸ் எஃப் பி கம பார்ட்டிஷியன் பிங்கிற பார்ட்டிஷன் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு எழுதுறோம் அந்த பார்ட்டிஷனை பொறுத்து அதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோ சமேஷன் கே ஈக்வல் டு ஒன் டு என் ஜி ஆஃப் டி கே டிகேங்கிறது அந்த இன்டர்வல் பார்ட்டிஷன் பிரிச்சிருப்பீங்களா அந்த ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல்ல உள்ள ஒரு பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ அதுதான் டி கே டெல் எக்ஸ் கே நீங்க டெல் ஆஃப் ஆல்பா கேன்னு எழுதுனா அது வந்து ரீமான் சம் இங்க ஆல்பா ரீமான் டீலிஜஸ் சம் அங்க ஆல்பா போட்டிருப்பீங்க இங்க ஆல்பா இல்லைங்கிறனால அது டெல் எக்ஸ் கே ஓகே இதுதான் ரீமான் சம் இப்ப டெல் எக்ஸ் கே ஜி ஆஃப் டி கேங்கிறது போல ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எடுத்திருக்கோம் எஃப் எஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சோ அப்ப எஃப் ஆஃப் டி கே இன்ட்டு ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் டி கே ஓகே அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் டெல் ஆஃப் எக்ஸ் கே ஓகே இது ஸ்பிளிட் பண்ணி இது ஈமான் சம்னா இப்படிதான் இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரைட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஃபார் த சேம் பார்ட்டிஷியன் சேம் சாய்ஸ் ஆஃப் டி கே கேன் பி யூஸ்ட் டு ஃபார்ம் அ ரீமான் ஸ்டீலிஜிசம் ஸ்டீலிஜிசம் எழுதுறேன் ரீமான் ஸ்டீலிஜிசம் எதுக்கு எழுதுறோம் பி கமா எஃப் கமா ஆல்பா கழுதுறோம் அதே பார்ட்டிஷியன் வச்சுக்கிறீங்க அதே பாயிண்ட் ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிஷியனுக்கும் உங்களுக்கு ட்ரூவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சோ அப்ப நீங்க எந்த பார்ட்டிஷன் எடுத்தாலும் ஏன்னா எஃப் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரபிள் அஷ்யூம் தேட் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆல்பா அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்கல்ல சோ அதனால ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரல்னா அந்த சரி அந்த ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் சம் டிஃபரன்ஸ் த இன்டெக்ரல் வேல்யூ எஸ் தான் எஃப் லாங்கா இருக்கும் ஃபார் எந்த பார்ட்டிஷன் கொடுத்தாலும் அப்படிங்கிறது அங்க ட்ரூவா இருந்திருக்கும் ஃபார் எவ்ரி பார்ட்டிஷன் ஃபார் எவ்ரி டி கே இன் த இன்டர்வல் அதனால இப்ப நம்ம இப்ப ஒரு பார்ட்டிஷன் எடுத்திருக்கோம்ல அந்த பார்ட்டிஷியனுக்கும் அந்த டி கேக்கும் நான் ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் சம் எழுதுறேன் ஓகே எஸ் ஆஃப் பி கமா எஃப் கமா ஆல்பாங்கிறது சமேஷன் கே ஈக்வல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் டி கே இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் ஆல்பா கே அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சம்மும் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே நீங்க என்ன சொல்லணும் இது இதுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலா எது கன்வெர்ஜ் ஆகும் ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் சமக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னு இருக்குன்னு தெரியும் லெஸ் தான் எஃப் லாங் இருக்குன்னு தெரியும் இப்ப நான் கீழே இருந்து மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரிஜினலா என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் பி கமா ஜி அதாவது ரீமான் சம் ரீமான் சம் எடுத்திருக்கீங்கல்ல ரீமான் சம் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ரீமான் சம் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் ஏன்னா ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரல் வந்து நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க எஃப் வந்து ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரலா இருக்கு அப்படிங்கறத அசியூம் பண்ணிருக்கீங்க அசியூம் தட்ல அதுக்கப்புறம் ரீமான் இன்டெக்ரல் இந்த இன்டெக்ரல் வந்து நீங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் சோ இந்த இன்டெக்ரல் எக்ஸிஸ்ட் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அது எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லணும் ரீமான்ஸ் இன்டெக்ரலுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி இதுல சொல்லியிருந்திருக்கேன் அந்த சம்முக்கும் ஒரு நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் லெஸ் தான் எஃப் லாங்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஏன்னு சொல்லியிருப்போம் அந்த நம்பர் அந்த நம்பர் தான் அந்த இன்டெக்ரல்னு நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க ஓகே சோ அதுதான் நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க ஓகே சோ அப்ப நீங்க ரீமான் இன்டெக்ரல் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லிருக்கணும் ரீமான் சம்ம நான் பாத்துருக்கணும் அப்ப ரீமான் சம்மும் இந்த இன்டெக்ரல் ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரலுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தான் எடுத்துலாம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரல் சொல்றதா இருந்தாலும் ரீமான் இன்டெக்ரல் சொல்றதா இருந்தாலும் என்ன சொல்லிருப்பீங்கன்னா நான் இங்க ஒரு ஓட்டல எழுதுறேன் ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரலா இருந்தா என்ன சொல்லிருப்பீங்க எஸ் ஆஃப் ஏதோ பி கமா எஸ் கமா ஆல்பா மைனஸ் ஏ வந்து லெஸ் தான் எஃப் லாங்னு சொல்லணும் டெஃபினேஷன் படி இது லெஸ் தான் எஃப் லாங்னு சொல்லிருப்பீங்க அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த ஏ வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா ரீமான் இன்ட ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரல் எஃப் பி ஆல்பாக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிருக்கோம் ஓகே இதுதாங்க அந்த டெஃபினேஷன் படி இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் ரீமான் இன்டெக்ரல் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த 
அதனால நீங்க ஏற்க பதிலா என்ன வர்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்க எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா ரீமான் ஸ்டீரிஜஸ் இண்டிவிஜுவலோட அந்த இன்டர்கல் வேல்யூவை இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் அப்ப இந்த ரீமான் சம்முக்கும் அந்த இன்டெக்ரலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தான் எஃப்லாம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்ப இந்த இன்டெக்ரல் ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரல் ரீமான் இன்டெக்ரலுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாமா ஓகே சோ இதுதான் வந்து பேஸ் ஐடியா ஓகே சோ இது உங்களுக்கு கிளியரா இருந்ததுன்னா போதும் சோ அதனால எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க ஆக்சுவலா இதை கொண்டு வர்றதுக்கு தாங்க இந்த அப்புறம் எனக்கு இறையில திடீர்னு நல்ல மெயின் வேல்யூ தேவை கொண்டு வர அப்படின்னா அப்ப உங்களுக்கு என்னன்னு புரியணும் சோ ஐடியா வந்து இதுதான் நீங்க எந்த பார்ட்டிஷன் கொடுத்தாலும் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸலன் ரெடி தன் சிஓ நம்ம அந்த டெபினேஷன் அப்படி தானே ஃபார் எவ்ரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கன்வெர்ஜென்ஸ்ல சொல்லிருந்தேன் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸலன் ரெடி தன் சிஓ டைரக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் த ஸ்டேஜ் அந்த சீக்வன்ஸுக்கும் அந்த கன்வெர்ஜ் ஆகிற பாயிண்ட்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க சீக்வன்ஸ் நார்மலா ரியல் சீக்வன்ஸ்ல என்ன சொல்லிருப்பீங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் அண்ட் எக்ஸலாங்க சொல்லிருப்பீங்க அதே மாதிரி தாங்க ஃபார் எவ்ரி எக்ஸலாம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல டைரக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் த ஸ்டேஜ் நீங்க யூனிஃபார்ம் கன்வென்ஜென்ஸ்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எந்த பாயிண்ட் அந்த அந்த டொமைன்ல இருந்தாலும் அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ண எப்சிலாங்க சொல்லிருப்பீங்க இங்க அதே தான் ஃபார் எவ்ரி எப்சிலாங் என்னால ஒரு அந்த எப்சிலாங் பேஸ் பண்ணி ஒரு பார்ட்டிஷன் டைரக்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப்டர் த பார்ட்டிஷியன் ஆஃப்டர் த பார்ட்டிஷியன் ஓகே அந்த பார்ட்டிஷியன் விட நீங்க பெருசா எந்த பார்ட்டிஷியன் கொடுத்தீங்கனாலும் அதுதான் இங்க ஃபைனர் தன் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க அதனால நீங்க எப்படி உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ அப்படி வந்து நீங்க கன்வீனியன்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் த பார்ட்டிஷன் எனக்கு நீங்க எந்த அந்த சப் இன்டர்வல்ல எந்த டீக்கே கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சம்முக்கும் இந்த இன்டர்வலுக்கும் வேல்யூ வந்து லெஸ் தான் எக்ஸ்லாங் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லுவோம் ஓகே அது அந்த சம்முக்கும் அது ஒரு ஏதோ ஒரு கன்வெர்ஜ் ஆயிருக்கும் ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தான் எக்ஸ்லாங்னு சொல்லணும் அங்க வந்து அந்த நீங்க ஒரு பாயிண்ட்னு சொல்லிருப்பீங்க அந்த பாயிண்ட் தான் அதோட லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்க லிமிட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இன்னும் எழுதி எழுதுவீங்க அதே மாதிரிதான் இங்க அந்த ஏரியா தான் இந்த கடையில எழுதுறோம் ஓகே சோ இப்ப இது ரெண்டும் நான் இப்ப இந்த ஸ்டெப் கிளியரா இருக்கான்னு பாருங்க ஆக்சுவலா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ரீமான் டெக்ரல் எஞ்சஸ் அது ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி இதுக்கு வந்து லெஸ் தான் எக்ஸ்லாங்க சொன்னா போதும் ஏன்னா ரீமான் சம் மைனஸ் ஏரியா வந்து என்னன்னு சொல்லிருப்பீங்க லெஸ் தான் எக்ஸ்லாங்னு சொல்லிருப்பீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த ஏங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லிருப்பீங்கன்னா ரீமான் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிருப்பீங்க அந்த ஏக்கு பதிலா நான் இப்ப ஏன்னா ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் சொல்லணுங்கிறதுனால ஏக்கு பதிலா ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் சப்சூட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தான் எக்ஸ் ஆகும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்ப என்ன வந்துடும் இந்த வேல்யூ இந்த ஏங்கிற வேல்யூ வந்து சர்க்கிள் பண்ணிருக்கலாம் இந்த ஏங்கிற வேல்யூ வந்து யாருன்னு நீங்க சொல்லிடுவீங்க ரீமான் இன்டர்கல்னு சொல்லிடுவீங்க இன்டர்கல் ஏ டு பி டிஎக்ஸ் வர இன்டர்கல்னு சொல்லிடலாம் ஓகே சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது சோ இப்ப இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நான் ரிலேட் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேரோட சம்மு ரிலேட் ஆகுதா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் வச்சு பார்க்கலாம் நம்ம எப்பயுமே பார்ப்போம்ல இந்த கோசி ப்ரூவ் பண்றப்ப எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப்எம் ஆஃப் எக்ஸ் இடையில ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆட் பண்ணி சப்ரெக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த கேஸ் தான் இப்ப வந்து யார் இவர் வந்து ரீமன் ஸ்டீலிஜஸ் அதனால ரீமன் ஸ்டீலிஜஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணி சப்ரெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ரெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப லெஸ் தான் ஈக்குவல் தோன்றுமா ஓகே சோ இந்த எஸ் ஆஃப் பி கம எஃப் கம ஆல்ஃபாவை சப்ரெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சோ அதனால லெஸ் தான் ஆறி கொடுத்து ரெண்டு இதா ட்ரையாங்கிள் இன்வாலிட்டில பிரிஞ்சிருக்கும் சோ அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பாக்கணும் எஸ் ஆஃப் பி கம ஜி அப்புறம் எஸ் ஆஃப் பி கம எஃப் கம ஆல்ஃபாக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எஸ் ஆஃப் பி கம எஃப் கம ஆல்ஃபா இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் டி ஆல்ஃபா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும் ஏன்னா எஃப் ரீமான் இன்டெக்ரபல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இன்டெக்ரபல் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆல்ஃபான்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அசியூம் தேட் ஓகே இது ஹல்பா திசஸ் லெக்கி இது லெஸ் தான் எஃப் லாங் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப இது லெஸ் அதுல ரெண்டு பேரை கூட்டுருவோம் அதனால எஃப் லாங் பை டூன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் சோ அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி லெஸ் தான் எஃப் லாங் பை டூன்னு கொடுத்துருக்கணும்
அதுதான் நம்ம சொல்ல போறோம் அதனால அதுதான் வந்து பங்கு அந்த அப்படிங்கறதுனால ஜிஎஃப் எக்ஸ் நோட் பண்ணிட்டு என்னது இது வந்து ஆக்சுவலி என்னதுன்னா அப்பதான் என்ன இருக்கான் இது டெல் எக்ஸ் கேன் ஆயிருச்சு அப்ப இதையும் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்த முடியுமா அப்படிங்கறதா நம்மளுக்கு கௌஷன் எஸ் மாத்த முடியும் அதுதான் நம்ம மீன் வேலி தேரம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ மீன் வேலி தேரம் வந்து என்ன பண்றீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஆல்பா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்றீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆல்பா அதாவது எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இன்டு பி மைனஸ் ஏ C வந்து அந்த ஓபன் இன்டர்வல் அந்த இன்டர்வலுக்கு உள்ள இருக்க பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து மீன் வலி தேரம் அப்ளை பண்றீங்க இங்க மீன் வலி தேரம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க ஆல்பா அப்ப மீன் வலி தேரம் அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்பா வந்து கண்டினியூஸ் ஆன் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி அப்புறம் டிஃபரன்ஷியபிள் ஆன் த ஓபன் இன்டர்வல் ஏபியா இருந்தால நீங்க மீன் வலி தேரம் அப்ளை பண்ணுவீங்க எஸ் நீங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆஸ் அ கண்டினியூஸ் டெரிவேட்டிவ்னே சொல்லிட்டாங்க Okay, இப்போ இதுதான் பார்க்கணும் அதனாலும் <laughs> ரெடுக்குமே காமன் அதை வெளில எடுத்துக்கோ அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கே இருந்துக்கும் இந்த ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கே இருந்துக்கும் இன்டு டெல் எக்ஸ் கே இப்ப நம்ம இந்த ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கே வி கேயும் ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கேயும் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இது லெஸ் தன் சம்திங் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகே ஏன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க என்ன சொல்லணும் கடைசி செட்ல பார்த்தா இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து லெஸ் தன் எக்ஸ் லாங் பை டூங்கறத கொண்டு வரணும் அத நம்மளோட டார்கெட் சோ லெஸ் தன் எக்ஸ் லாங் பை டூங்கறத நம்ம கொண்டு வரணும் சோ அப்ப இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் அப்ப இதுக்கு நீங்க மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த ஒன்னு ஒண்ணு ஏனாயிரம் அப்படின்னா தனித்தனியா பிரிஞ்சுக்கும் இப்ப மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்துருக்கும் இந்த டோட்டல் டானுக்கு மாடுலஸ் அப்ப வந்து லெஸ் தான் அது ஈக்குவல் டு ஒவ்வொரு உள்ள இருக்கிற சமேஷன் ஏன்னா ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி போட்டா மாடுலஸ் வந்து உள்ள போயிடும் சமேஷன் உள்ள போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டேமும் மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி கே எனக்கு தெரியும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் டி கே இன்ட்டு ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் டி கே இதுவுக்கும் எனக்கு தெரியணும் ஓகே சோ அதனால இப்ப வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப எஃப் வந்து அப்ப பவுண்டடா எஃப் சின்ஸ் எஃப் இஸ் பவுண்டட் ஏன் ரீமானிங் ஸ்டீலிஜஸ் இந்த டபுள் நீங்க எந்த பங்கனுக்கு தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா பவுண்டட் பங்கனுக்கு தான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க சோ எஃப் வந்து ரீமான் ஸ்டீலிஜஸ் இந்த டபுள் கொடுத்தனால அந்த பங்கன் கிவன் பங்கன் வந்து பவுண்டட் பங்கன் சோ எஃப் இஸ் பவுண்டட் அப்படிங்கறதுனால டேர் எக்ஸிஸ்ட் எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் ஏ பி மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் லெஸ் ஆன் ஆர் இக்குவல் டி எம் ஆர் இருக்கும் ஓகே இந்த கண்டிஷன் கிடைச்சாச்சு 
நீங்கிருக்கும் <laughs> Continuous function on the closed interval AB, continuous function on the compact sector, the continuous in our uniform continuous are going to be. That's the continuity of alpha dash on closed interval A, B, even the implied uniform continuity on closed interval A, B are going to be. So, uniform continuity is going to be more convenient flexibility. So, in the end of the day, uniform continuity is going to be more convenient. If epsilon is greater than zero, Everything I have been on that is the delta greater than zero such that zero less than or equal to mod x minus y less than delta implies modulus of alpha dash of x minus alpha dash of y in our pool less than epsilon. On a particular in the case of the grain or a multiplication lab modulus of x less than or equal to m something low m or more on the m cancel for now and I am put it in epsilon by two down you know and all it by two could be there. அப்புறம் இந்த டெல்டா ஆஃப் எக்ஸ் கே எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு பி மைனஸ் ஏ வந்து நிப்பா அந்த பி மைனஸ் ஏ வேணும் சோ அதனால பி மைனஸ் ஏ போட்டுட்டேன் பை டூ எம் இன்டு பி மைனஸ் ஏ யூனிஃபார்ம் கட்டடேஸ் இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ்லாம் இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் திஸ் எக்ஸ்லாங் ஆல்சோ ஓகே இப்ப வந்து ஏன்னா இப்ப இந்த இதை அப்ளை பண்ணணும்னா நீங்க என்ன சொல்லணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தன் டெல்டாவா இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் இப்ப பி கே டி கே குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தன் எக்ஸ் லாங் இருந்தா தான் நீங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியும் லெஸ் தன் டெல்டாவா இருந்தா தான் நீங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே சோ அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் டேக்கிங் அ பார்ட்டிஷியன் ஒரு பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறேன் பி எக்ஸ் லாங் டேஷ் வித் நாம் பி எக்ஸ் லாங் டேஷ் லெஸ் தன் டெல்டான்னு சொல்றோம் அதாவது நாம் ஆஃப் த பார்ட்டிஷன் என்னன்னா நீங்க இன்டர்வல்ல சப் இன்டர்வல்ல டிவைட் பண்றீங்களா அந்த நாம் ஆஃப் த பார்ட்டிஷன்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வல்ல எது வந்து ஹையஸ்ட் லென்த் இருக்கோ அதுதான் அதோட நாம் வேல்யூ டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்க உடைக்கிற சப்ஜெக்ட் ஏன்னா ஈக்குவல் ஈக்குவல் இன்டர்வலா எப்பயுமே டிவைட் பண்ணணுங்கிறத அவசியம் இல்லை நம்ம ப்ராப்ளம்ல எல்லாம் பாக்குறப்ப ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி டிவைட் பண்ணிருப்போம் லென்த் ஒன் பை டூ ஆர் ஒன் பை ஃபோர் வச்சு அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க எப்படி வேணாலும் உடைக்கலாம் ஆனா நீங்க எப்படி அந்த இன்டர்வல டிவைட் பண்ணியிருந்தாலும் எந்த இன்டர்வலுக்கு வந்து லென்த் அதிகமா இருக்கும் அதுதான் இந்த நாம் ஆஃப் த பார்ட்டிஷியன் அப்படின்னு டிஃபைன் ஆகுது அப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே இந்த முன்னாடி நொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க நாம் ஆஃப் த பார்ட்டிஷியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதுவே லெஸ் தன் டெல்டான்னு எடுத்துட்டோம் அப்ப மத்ததோட லென்த் எல்லாம் என்னவா இருக்கும் மத்த இன்டர்வலோட லென்த் எல்லாம் அதை விட கம்மியா இருக்கும் அப்ப அதுவும் லெஸ் தன் டெல்டா வந்துருக்கும் சோ அதனால அதனால யாரு பெரிய ஆளும் லென்த் அதிகமா இருக்கணும் அவனே லெஸ் தன் டெல்டாவா இருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு பார்ட்டிஷியனை சூஸ் பண்றேன் தென் ஃபார் எவ்ரி பார்ட்டிஷியன் பி ஃபைனர் தன் பி எப்சுலாங் டேஷ் ஒரு எவ்ரி பி எப்சுலாங் டேஷ் ஓகே ஃபைனர் தன் பி எப்சுலாங் டேஷ் உங்களுக்கு இந்த ஃபைனர் தன் கன்வீனியன்டா இல்லை அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி பார்ட்டிஷியன் பி பி கம்பைன்ஸ் இன் எவ்ரி டேரக்டிஸ் என் எனக்கு <laughs> ஓகே நான் இந்த பார்ட்டிஷன் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த பார்ட்டிஷன்ல நாம் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய இருலன்ஸ் யாரு இருக்கோ அவனே லெஸ் தன் டெல்டா இருக்கிற மாதிரி பார்ட்டிஷன் சூஸ் பண்றேன் அந்த பார்ட்டிஷன் விட அதிகமா நீங்க எந்த எடுத்தாலும் அதிகமா டிவைட் பண்ணாலும் அதிகமா டிவைட் பண்றப்போ உங்களுக்கு லென்த் குறையதான் செய்யும் கூடாது அதனால இது ஹோல்ட் ஆகும் ஓகே அதிகமா நீங்க எந்த பார்ட்டிஷன் எடுத்தாலும் எனக்கு என்ன நடக்கணும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கே மைனஸ் ஆல்பா டேஷ் ஆஃப் பி கே என்னமா இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தன் எப்சிலான் பை டூ எம் இன்டு பி மைனஸ் ஏ பாய் இருக்கும் 
வரும் <laughs> இப்ப இந்தோட மாடுலர்ஸ்க்கு வரும் நீங்க ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு வச்சிருக்கீங்கல்ல இந்த இந்த டேமுக்கு மாடுலர்ஸ் எடுக்கிறோங்க இந்த டேமுக்கு நீங்க இப்ப மாடுலர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உள்ள மாடுலர்ஸ் போயிருது அப்புறம் சமேஷனுக்குள்ள போயிட்டு தனித்தனியா பிரிச்சிருவீங்க ஓவராலையா பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து எம் வந்துரும் இது வந்து எக்ஸ் லெவன் பை டூ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு பி மைனஸ் எம் எம் கேன்சல் ஆயிருக்கும் அப்புறம் இந்த இது எக்ஸ்லாம் பை டூ இன்டு பி மைனஸ் ஏ வெளியே திருத்தி போட்டு இந்த மாடலர்ஸ் ஆஃப் டே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட பார்ட்டிஷன் படி இது என்ன பேர் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடலர்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுன்னா அது நீங்க அப்பர் மைனஸ் லோயர் தான் கொடுத்துருப்பீங்க அதனால மாடலர்ஸ் இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆயிரும் உங்களுக்கு என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா கே கோல்டு ஒன் கொடுத்துருப்பீங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் பிளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஆளுல கேன்சல் ஆயிருக்கும் எக்ஸ் நாட் இருந்திருக்கும் கரைசா எக்ஸ் என் இருந்திருக்கும் எக்ஸ் எல் வந்து பிளஸ்ல இருந்திருப்பான் சோ எக்ஸ் எல்ங்கிறது பியா இருந்திருக்கும் எக்ஸ் நாட்ங்கிறது ஏ ஆ இருந்திருக்கும் பி மைனஸ் ஏ இது எல்லா இதுலயும் வரதுதான் உங்களுக்கு இது வந்து டெல்டா பெக் கே எக்ஸ் தான் இதுதான் இருக்குங்கிறது அண்டர்ஸ்டூட் ஆயிருக்கும் ஓகே பி மைனஸ் ஏன்னு கிடைச்சிரும் ஓகே இப்ப இந்த பி மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ கிடைச்சி என்ன லெஸ் தான் எக்ஸ் லாங் பை டூ இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு முன்னாடி யாருன்னா ஈக்குவல் டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தான் போல்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாங் பை டூ ஓகே சோ இது வந்து லெஸ் தான் எக்ஸ் லாங் பை டூ சின்ஸ் இப்ப நம்ம இன்னொரு ஆள் இருக்காருல்ல அவர் பேசி ஆகணும் எஃப் வந்து ரீமான் இன்டகிரபிள் ஆன் ஏபினால டேரக்ட் பார்ட்டிஷன் ஓகே பி எக்ஸ் லாங் டேஷ் இங்க எடுத்திருக்கணும் இல்ல இப்ப வந்து நீங்க இது வந்து பி எஃப் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி கரைக்கு இது வந்து பி எஃப் டபுள் டேஷ் தான் ஓகே முதல்ல எக்ஸிஸ்டானது பி எஃப் டேஷ் வச்சுட்டோம் அந்த எக்ஸ் லாங் புரிச்சுட்டே தான் நான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா வேற பார்ட்டிஷன் நான் சூஸ் பண்ண போறது இல்ல சூஸ் பண்ண ஒர்க் ஆகாது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு போல எழுத முடியாது சோ என்ன நீங்க என்ன சொல்லணும் ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்லணும் ஆஃப்டர் பேக் தானே அதே மாதிரிதான் இங்க ஒரு பார்ட்டிஷன் சொல்லணும் அதை விட பெருசா எந்த பார்ட்டிஷன் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் அதுதான் இங்க சோ அதனால என்ன பண்றோம் Okay, so P is finer than P epsilon double dash. That means P contains P epsilon double dash. The difference, in F prime on integral, so the S of P comma F comma alpha minus integral A to B, F D alpha on the NR of it, less than epsilon by 2 work. Okay, keep on your P epsilon every day, every day, every day, and you will consider it under the maximum consider it under the union. இதுவும் <laughs> வந்துருது <laughs> ஓகே சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரீமான் சம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ரீமான் சம் எக்ஸிஸ்ட் அப்புறம் அதோட இன்டெக்ரல் வேல்யூ எது ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் எக்ஸ் டி ஆஃப் 
alpha in the, in the value is equal to the value and the value to be f of x into alpha dash of x into dx equal to the value இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ரொம்ப ஒண்ணு காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது உங்களுக்கு அந்த பேஸும் அந்த இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க நீங்களே எல்லாருமே ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் ஒரு தடவை பாத்திருந்தா போதும் வி கேன் ஏபிள் டு ப்ரூவ் இதுதான் ஐடியா நீங்க பின்னாடி இருந்து வரணும் நான் இத சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லி இருக்கணும் அப்ப இப்படி சொல்லி இருக்கணும்னா நான் இப்ப யாராவது ஒன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாதான் கொண்டு வர முடியும் இந்த லாஸ்ட் செட் பாத்தீங்கன்னா இது இந்த லாஜிக் வந்து புரியணும் Riemann sum exists in the sum, that means when the Riemann sum, <coughs> Riemann integral exists in the sum, Riemann sum minus some value, some finite number less than the sum. So, when the finite number is actually on the pen of proof, on the, the integral value is equal to the sum, but Riemann's religious integral is the same. If Riemann's religious integral is the same, then we will see Riemann's religious integral. If you have Riemann's religious integral, you can see that Riemann's religious sum is the same. That's why we will add the same. So, if you have the same difference, we will see the same difference. So, we will see the same difference. We will see the same difference. We will see the same difference. Then we will see the same difference. 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 இது வந்து மேக்சிமம் வந்து குமரேசன் சார் புக்ல இந்த மாதிரி ஸ்டைல வந்து முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் என்னவோ சொல்லிட்டு அவர் வந்து போட்டு போட்டிருப்பாரு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் போடுவாரு ஒவ்வொருத்தர் ஆதரவு ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதிருப்பாங்க பட் ஐ இம்ப்ரெஸ்ட் பட் குமரேசன் சார் ஓகே சோ நீங்க கொஞ்சம் டைம் இஃப் யூ ஹாவ் அ டைம் நீங்க அந்த புக்கை ரீட் பண்ணி பாருங்க தெரியும் நல்லா இருக்கும் பட் ஆர் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து மேட்டர் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே சோ இதுதான் ஐடியா இந்த ப்ரூஃப்ல ஒவ்வொரு இதுலயுமே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்து கொண்டு போனீங்கன்னா இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்